Hello everybody, my name is Cynthia Fregene, reporting on behalf of African Mirror. Today we are in Cornhouse Brook for the 11th Forum for Immigranting and Immigranting in the Stadt Bern. And the topic today is Wohnung Markt. That means this is the 11th Forum for Foreigners like me and you. We are called Migranting and Migrantinnen. And today's topic is going to be about renting. How do you rent an apartment? What are the reasons they give you for not giving you the apartment? And what do you do to get an apartment? We'll be conducting a few interviews. Thank you. See you later. Guten Abend miteinander. Sehr geehrte Frau Gemeinderätin Edith Olibert. Sehr geehrte Mitglieder der Fachkommission für Integration der Stadt Bern. Sehr geehrte Forumsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich sehr, so wieder, Sie im Namen der Fachkommission für Integration zu unserer elften Ausgabe des Forums zu begrüßen. Am Forum haben die Migrantinnen und Migranten der Stadt Bern Jahr für Jahr eine Plattform, um ihre Anliegen zu formulieren. Und seit nun elf Jahren wird dieses Instrument der Mitwirkung auch gut genützt. Ein anderer Aspekt des Forums scheint mir aber auch genauso wichtig, nämlich die Gelegenheit, sich zu vernetzen. Das Forum gibt Gelegenheit, Menschen kennenzulernen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich mit anderen Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen auszutauschen und diskutieren. Engagierte Migrantinnen und Migranten treffen hier auf Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen des Wohnungswesens, auf Mitarbeitende der Stadtverwaltung, auf Mitglieder der Fachkommission für Integration und vor allem auf viele interessante Menschen. Nicht nur dank den Diskussionen heute Abend, sondern auch dank diesen Kontakten kann aus dem Forum vieles Neues entstehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine anregende Diskussion und viele neue Bekanntschaften. Und zusätzlich danke ich Ihnen dafür, dass Sie am 11. Forum teilnehmen. When you go looking for accommodation, what are the reasons they give to you for not giving you the accommodation? Uh, first of all, I want to introduce myself. It's, uh, my name is Johannes Brahane. I came from Eritrea and I live here almost 21 years. Until now, I don't have any problem about uh, finding a, a room, but uh, on a all day which I work with uh, different uh, uh, foreigners, I used to hear uh, this different kind of excuse. Some of them, they said, uh, you are uh, not working or um, it's already given for the other person, but they don't tell you why the reason. So I don't know how to explain, but they have uh, indirect way they give uh, this kind of answer. Bevor wir zur Eröffnung des Forums kommen, möchte ich Sie auf zwei Projekte des Kompetenzzentrums Integration hinweisen, respektive der Stadt Bern. Das erste ist die Aktionswoche gegen Rassismus. Die Stadt Bern organisiert im März 2013 die dritte Aktionswoche gegen Rassismus. Institutionen, Vereine, Betriebe, äh, Privatpersonen und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktivitäten daran zu beteiligen. Auf Gesuch werden die Aktivitäten auch finanziell unterstützt. Die Eingabefrist läuft noch bis 30. Oktober. Sie finden die Ausschreibung äh, dort auf dem Tisch und sonst alle weiteren Informationen auf www.bern.ch gegen Rassismus. Today's topic is Wohnungsmarkt. Mm -hmm. That is, when you go looking for an accommodation, our question is, what are the excuses they give you for not giving you the accommodation as a foreigner? Uh, I present myself first. Yes, please. Uh, my name is Nabil Ait Mokdar. I'm uh, vice president from the African diaspora right in der Schweiz. And, um, well, uh, best for me is to speak in French. Okay. Uh, donc, la première des choses, il y a une sorte de discrimination par rapport soit à l'appartenance au niveau du nom, au niveau de la religion et au niveau de l'identité. 
Alors ce sont trois facteurs sur lesquels on va essayer de travailler pour qu'il y ait une, ce qu'on appelle en français une égalité de chance hein, à travers euh, tous ces facteurs. Thank you very much. Welcome. Mein Name ist Edith Tollivet, ich bin Gemeinderätin der Stadt Bern, Mitglied der Stadtregierung und unter anderem zuständig für die Integrationspolitik der Stadt Bern. Also machen wir so, wir wollten einfach einen Rückblick von 2001 ja. bis heute. Wenn ich so diese das ist das elfte Forum, das es dieses Jahr durchgeführt wird und wenn ich zurückdenke, dann war das erste Forum genau auch in diesem Raum im Kornhaus und das Thema war Wohnen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema und das heißt aber nicht, dass nichts gemacht wurde in der Zwischenzeit, aber das Wohnen ein Grundbedürfnis von allen Menschen, nicht nur von Migrantinnen und Migranten, doch ein sehr zentrales Thema ist. Wir haben auch in diesen elf Jahren andere Themen aufgenommen, sei es Bildung, sei es Zugang zum Arbeitsmarkt oder die Frage der Diskriminierung, um jetzt einige wenige zu nennen. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Integration haben immer im Anschluss an die Ergebnisse des Forums oder die Vorschläge aufgenommen und aus jedem Forum oder von jedem Forum wurden Maßnahmen entwickelt und auch umgesetzt. Und das war für mich immer ein ganz wichtiger Punkt, eines oder zwei wichtige Punkte. Zuerst einmal die Migrantinnen und Migranten mit einbeziehen. Sie sollen ihre Erfahrungen, ihr Wissen uns weitergeben und, und auch blinde Flecken bei uns aufzeigen und Vorschläge machen, was sie bei diesen Grundbedürfnissen, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit, wo sie Schwierigkeiten haben und wo sie Lösungsansätze sehen. Und als anderer Punkt ist es mir sehr wichtig, oder war es mir immer sehr wichtig, dass wir auch Maßnahmen daraus entwickelt haben. Diskutieren, sprechen miteinander, das ist wichtig, sehr wichtig. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass nachher die Teilnehmenden auch sehen, es hat sich etwas verändert, wir konnten etwas bewirken. Das habe ich gerne, wenn ich das erlebe und das trifft für Migrantinnen und Migranten 100% sicher auch zu. Danke vielmals. Jetzt sagen wir noch mal von Ihnen. Was würde Sie noch sagen? Erfolgreiche elf Jahre mit diesem Forum, Zufriedenheit und was werden Sie noch vorschlagen für die nächsten Jahre, wenn Sie nicht da sind? Also ich bin mit der Entwicklung des Forums sehr zufrieden. Wenn ich an die Anfangsphase, das war ja etwas Neues, zurückdenke und wie sich jetzt das weiterentwickelt hat, immer auch im Zusammenspiel mit ganz vielen, dann denke ich, dass wir heute eine Form gefunden haben, um Migrantinnen und Migranten, die leider noch kein Stimm- und Wahlrecht auf kommunaler Ebene haben, um Migrantinnen und Migranten einzubeziehen. Und für mich ist die Integrationspolitik ein ganz wichtiger Politikbereich, weil für das gute Zusammenleben braucht es das Zusammenspiel zwischen Migrantinnen und Migranten. Das ist von beiden Seiten und Schweizerinnen und Schweizern. Und es ist für beide Seiten die Aufgabe zu geben, mitzuwirken, aber auch zu nehmen. Also das ist ein, ein Wechselspiel, es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist ein Miteinander. Und ich bin überzeugt, dass, das, wird immer, äh, das braucht immer wieder äh, Maßnahmen oder ein aufmerksames Auge, um eine gute Integrationspolitik zu machen. Aber ich darf sicher für die Stadt Bern sagen, wir haben eine äh, gute Integrationspolitik, wir machen das schon lange. Und der Erfolg der Integrationspolitik zeigt sich, dass wir nicht riesen Schwierigkeiten haben im Zusammenleben, große Probleme und dass wir bei Abstimmungen, die sich mit dem Asylrecht befassen oder mit dem Ausländerrecht, da hat die Stadt Bern, die Stadt Berner Stimmbevölkerung immer eine sehr fortschrittliche Haltung, eine Ausländer, Ausländerinnenfreundliche, auch eine menschenfreundliche Politik. Und da, darauf bin ich stolz, mit beigetragen zu haben, dass das so ist. Und das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Danke viel, vielmals.